నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి కపిల తీర్థంలో పవిత్రోత్సవాలు పరిసమాప్తి కపిలేశ్వరుని సన్నిధిలో శాస్త్రోక్తంగా పూర్ణాహుతి పవిత్ర సమర్పణ ఈ నెల ఇరవై ఏడున చంద్రగ్రహణం ఆరు గంటల ముందుగానే శ్రీవారి ఆలయం మూత టీటీడీకి సహకరించాలని తిరుమల జేఈఓ విజ్ఞప్తి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో శోభిలుతున్న తాళ్లపాక సింహవాహనంపై చెన్నకేశవ స్వామి చిన్నశేష వాహనంపై సిద్దేశ్వరుని దర్శనం శాఖాల్లో బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ దేదీప్యమాన దర్శనం శాఖమ్మరి ఉత్సవాలతో శోభిలుతున్న ఇంద్రకీలాద్రి ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న తిరుపతిలోని శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంతో ఘనంగా ముగిశాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోనే ఈ ఆలయంలో పరమేశ్వరుడు కపిలేశ్వరుడిగా అనుగ్రహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఏడాది పొడవునా ఆలయంలో తెలిసి తెలియక దోషాల పరిహారార్థం ఏటా పవిత్రోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన పవిత్రోత్సవాల్లో చివరి రోజున గురువారం ఉదయం ఆలయంలోని యాగశాలలో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించిన కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారిని కొలువదీర్చారు వైదిక క్రతువులను జరిపి పవిత్ర సమర్పణ పూర్ణాహుతి సమర్పించారు స్వామి అమ్మవారిలో మూలమూర్తులకు ఉత్సవమూర్తులకు వినాయక స్వామికి వల్లి దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి చండికేశ్వర స్వామివార్లకు పవిత్రాలను సంప్రదాయబద్దంగా సమర్పించారు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన ఏర్పడనున్న చంద్రగ్రహణాన్ని పురస్కరించుకుని గ్రహణ సమయాని కంటే ఆరు గంటల ముందు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేస్తామని తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు ఇరవై ఏడవ తేదీ అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలకు ప్రారంభమయ్యే చంద్రగ్రహణానికి ఆరు గంటల ముందే శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేస్తామని కనుక భక్తులందరూ ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ తిరుమల యాత్రను రూపొందించుకోవాలని జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు కోరారు ముఖ్యంగా తిరుమలలో ఇరవై ఏడవ తేదీ సాయంత్రం టీటీడీ తరఫున ఎటువంటి అన్నప్రసాద వితరణ జలప్రసాద వితరణ ఉండదని భక్తులు ఈ అంశాలను గుర్తించుకోవాలని కోరారు ఇక చంద్రగ్రహణం ముగిశాక శుద్ది కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఆలయాన్ని తెరుస్తామని జేఈఓ వెల్లడించారు గ్రహణ సమయానికి సుమారుగా ఆరు గంటలకు ముందుగానే ఆలయాన్ని మూసివేయడం జరుగుతుంది చంద్రగ్రహణము ఇరవై ఏడవ తారీఖు రాత్రి పదకొండు గంటల యాభై నాలుగు నిమిషాలకు మొదలవుతున్న నేపథ్యంలో ఇరవై ఏడవ తారీఖు ఐదు గంటలకు ఆలయాన్ని మూసివేయడము తిరిగి గ్రహణం అయిన తర్వాత శుద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకొని ఉదయం ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు ఉదయము నాలుగున్నర గంటల నుంచి మళ్ళా ఆలయము తెరవబడుతుంది చంద్రగ్రహణ సమయంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు తిరుమల పైన అన్న ప్రసాదాలు తయారు చేయడం కానీ వితరణ చేయడం కూడా సాధ్యపడదు కాబట్టి ఎవరు కూడా క్యూ లైన్లో కానీ కంపార్ట్మెంట్లో కూడా వేచి ఉండడానికి అవకాశం లేదు అన్న ప్రసాదం కాంప్లెక్స్లో కూడా వారికి భోజన వితరణ సదుపాయము ఉండదు ఇక ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని భక్తులు తమ యొక్క తిరుమల ప్రయాణాన్ని వారు ప్రణాళికబద్ధంగా రూపొందించుకోవాలని ఇరవై ఏడవ తారీఖు ఐదు గంటలకు ఆలయాన్ని మూసివేయాల్సిన నేపథ్యంలో ఎవరు కూడా కంపార్ట్మెంట్లో కానీ క్యూ లైన్లలో కానీ ఉండకుండా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వేచి ఉండేవారికి కూడా దేవస్థానం తరఫున అన్న పానీయాల వితరణ సాధ్యపడదు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాలా కాబట్టి భక్తులు ఆ సమయానికి ఇక్కడ లేకుండా ఉంటే 
వారికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది యాజమాన్యము రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్కి వైదికమైనటువంటి శాస్త్రోక్తమైనటువంటి విధానాలకే పెద్ద పీట వేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు చంద్రగ్రహణ సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ అన్నపానీయాల వితరణ కానీ కంపార్ట్మెంట్లో వారిని కూర్చోబెట్టడం కానీ జరగదు అన్న విషయాన్ని కూడా భక్తుల దృష్టికి తీసుకొని వచ్చి అందరూ కూడా గతంలో మాదిరిగానే సహకరించాలని కూడా వారందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం తాళ్లపాకలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి శ్రీ కామాక్షి సమేత సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయాల్లో స్వామి వాళ్లకు నిర్వహిస్తున్న వాహన సేవలు భక్తులకు పరవశాలను అందిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా చెన్నకేశవ స్వామి సింహవాహనంపై ఆసీనులై మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పొరవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు అలాగే శ్రీ కామాక్షి సమేత సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చిన్న శేష వాహన సేవ జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను సకల శోభితంగా అలంకరించి ఊయిలలో వేంచెపు చేసి ఉంజల్ సేవ నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి వార్లను చిన్న శేష వాహనంపై ఆసీనులం చేసి భాజ భజంత్రిల నడుమ ఊరేగించారు శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ ద్రౌపది సమేత ధర్మరాజస్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఉత్సవాలలో చివరి రోజున పార్వేట ఉత్సవ నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఆలయానికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అమ్మవారి పుట్టినిల్లైన జ్ఞానకండ్రిగ గ్రామంలో అమ్మవారికి శారీను సమర్పించడంతో పార్వేట ఉత్సవం ముగిసింది విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో శాకంబరి ఉత్సవాలు అత్యంత ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి మూడు రోజుల పాటు శాకంబరి ఉత్సవాలు జరపడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని ఆలయ ప్రాంగణాన్ని కూరగాయలతో చూడ చక్కగా అలంకరించారు ఉత్సవ మండపంలో దుర్గమ్మకు శాకంబరి అలంకరణ చేసి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించి తరిస్తున్నారు అలాగే అమ్మవారి ఆలయంలో సరస్వతి యాగం శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు శ్రీ సరస్వతి అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రమైన మూలను పురస్కరించుకుని వేద పండితులు రుత్వీకులు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ హోమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం వేద పండితులు విద్యార్థులను ఆశీర్వదించారు ఇక వరంగల్లోని చారిత్రక శ్రీ భద్రకాళి ఆలయంలో శాకంబరి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారు విశేష అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసిన తరువాత అమ్మవారిని సుగంధ పరిమళ పుష్పాలు ఆభరణాలు శాఖాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మలగన్న అమ్మను సేవించి ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంజాల పట్టణం గాంధీ చౌక్ లోని శ్రీ కాళికాంబ చంద్రశేఖర స్వామి దేవాలయంలో వెలిసిన శ్రీ కాళికాంబ అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు శారీను సమర్పించారు భక్తులు పసుపు కుంకుమ చీర వివిధ రకాల పండ్లు మధుర పదార్థాలు అమ్మవారికి నివేదనగా సమర్పించి వడిబియ్యం పోసి తమ మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు తరువాత భక్తులు అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు జరుపుకున్నారు శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయుతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగర్లోని ముషీరాబాద్ లో కొలువైన శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సరస్వతి హోమాన్ని నిర్వహించారు తొలుత ఆలయంలోని మూలమూర్తికి వివిధ ఆభరణాలు పూలమాలలతోనూ అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన కుంకుమార్చనలు చేశారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో కలస ప్రతిష్ట కలస పూజ చేశాక వేద పండితులు ఆగమోక్తంగా సరస్వతి హోమాన్ని జరిపారు అలాగే తాళ్లగడ్డలోని శ్రీ ఆంజనేయస్వామివారి ఆలయంలో గాయత్రి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి 
రామబంటు సన్నిధిలో ఉపాలయంగా అలరారుతున్న గాయత్రి ఆలయంలో ఎనిమిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున యాగశాలలో విశేష అలంకారంలో గాయత్రి దేవి ఉత్సవమూర్తిని కొలువుదేచారు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ సమాప్తి హోమాన్ని వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం పంచముఖాలతో అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని పట్టు పీతాంబరాలు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పాలతో అలంకరించి సహస్రనామాలను చేసి హారతులిచ్చారు వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మహాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది విశాలమైన ఆవరణలో శ్వేతవర్ణ శోభితంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారు భక్తుల ఇష్టదైవంగా పూజలు అందుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి పంచాముతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలను నిర్వహించి నైవేద్యాలు సమర్పించారు పరిమళ ద్రవ్యాల్లో స్వామివారిని సేవించి భక్తులు పరవశ్రయ్యారు అనంతపురం జిల్లా సోమనదొడ్డి గ్రామంలోని శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అన్నాభిషేకం జరిగింది ఆషాఢ మాసాన లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ అమ్మవారికి నిర్వహించిన అన్నాభిషేకం భక్తులను పరవశులం చేసింది ముందుగా అమ్మవారికి వివిధ రకాల ద్రవ్యాలు పంచాముతాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం ఆభరణాలు పుష్పాలతో చూడచక్కగా అలంకరించారు అమ్మవారి ముందు అన్నాన్ని రాశిగా పోసి పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలోని శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి ఆలయంలో శాకంబరి ఉత్సవాలు జరిగాయి అమ్మలగన్న అమ్మకు షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి వివిధ రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు శాఖ శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించి లలిత సహస్రనామ పారాయణం చేసి ఆశీసులు అందుకున్నారు చిత్తూరు నగరం గిరింపేటలోని శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రదోష పూజలు జరిగాయి చిదంబరేశ్వర స్వామి సమేత శివగామ సుందరి అమ్మవారికి నమక చమకాలు రుద్రాష్టకాలతో విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులకు నందీశ్వరునికి పంచాముతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో శంఖాభిషేకం చేశారు గరిక జిల్లేడు తమలపాకులు బిల్వపత్రాలు వర్ణమయ్య పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి శివాష్టకాలు నంది అష్టోత్తరాలతో పూజించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను నందివాహనంపై ఆశీనులం చేసి ప్రాకారోత్సవం జరిపారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కోస్గి మండలంలోని మైసమ్మ బోనాల ఉత్సవం అత్యంత ఘనంగా జరిగింది భక్తులు బోనాలను డప్పు వాయిద్యాలు మేళ తాళాల నడుమ అమ్మవారికి సమర్పించి తమ మొక్కులను తీర్చుకున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా చింతలకుంట శ్రీ మల్లికార్జున నగర్ లో వెలిసిన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ జగన్నాథ స్వామివారికి దశావతార రథోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది స్వామివారిని వివిధ రకాల పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో అత్యంత రమణీయంగా అలంకరించి ఆలయ వీధుల గుండా ఊరేగింపు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని శ్రీ స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి నారాయణ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి చక్కటి శిల్ప శోభతో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లు ప్రత్యేక అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు అభిషేక ఆరాధనల అనంతరం అర్చకులు అష్టలక్ష్మి సమేత నారాయణ స్వామి వారిని పూలమాలలు బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరించి అష్టోత్తర శీత నామావరిని పారాయణం చేశారు అలాగే కరీంనగర్ లోని శ్రీ దుబ్బ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది స్వామివారి దర్శనార్థం ఆలయానికి తరలివచ్చిన భక్తులతో సందడిగా కనువిందు చేసింది పరమశివునికి నిర్వహించిన పూజల్లో పాల్గొని భక్తులు పరవశులయ్యారు తెలంగాణ రాష్టం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేమనవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తజన సందరంగా మారింది ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అర్చక స్వాములు వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య స్వామివారికి రుద్రాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం గర్భాలయంలోని పరమేశ్వరునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు శ్రీవారి భక్తుల భద్రతే ధ్యేయంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న టీటీడీలోని ప్రత్యేక రక్షక దళం అధికారులు సిబ్బందికి తిరుపతిలోని ఇస్కాన్ మందిరంలోని సమావేశ ప్రాంగణంలో శిక్షణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరుగుతోంది నిత్యమూర్తిదాస్ ప్రభు ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా సిబ్బందిచే హరినామ సంకీర్తన భజనలను నిర్వహించారు అనంతరం నిత్యమూర్తిదాస్ ప్రభు సిబ్బందిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ భగవంతుడి అతిథులుగా వచ్చే భక్తులకు రక్షక దళం సిబ్బంది సత్ప్రవర్తనతో సేవలు అందించాలని అభిలషించారు నిత్యం శ్రీవారి దర్శనానికి వేలాదిగా తరలివచ్చే భక్త కోటికి అవసరమైన సమాచారాన్ని అందించి తిరుమల యాత్ర పరిపూర్ణం చేసుకోవడానికి సహకరించాలన్నారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ సంతాన వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో లక్ష మల్లెల అర్చన నేత్రపర్వంగా జరిగింది 
మూలమూర్తులకు అభిషేకాలు జరిపి షోరుసోపచారాలను పూర్తి చేశాక ఉత్సవమూర్తిని అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తెచ్చారు బుట్టల్లో మల్లెలను ఉంచి పూజలు చేశారు అనంతరం విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ నడుమ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత స్వామివారికి లక్ష మల్లెల అర్చన మనోహరంగా నిర్వహించారు అలాగే విజయవాడ లబ్బిపేటలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో నారాయణ తీర్థుల మూడు వందల నలభై మూడవ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా నారాయణ తీర్థుల కీర్తనలను గాయని గాయకులు వీణులు విందుగా ఆలపించారు అలాగే యువ గాయని గాయకులు నారాయణ తీర్థుల తరంగాలతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా పామిడిలోని శ్రీ విఠోభ స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ రుక్మిణి సమేత విఠోభ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగగా నిర్వహించారు ఆషాఢ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ కళ్యాణాన్ని జరిపారు తొలుత సర్వభరణ భూషితులైన శ్రీ రుక్మిణి సమేత విఠోభ స్వామివారిని ప్రత్యేక వేదికపై కొలువు తెచ్చారు ఆపై కలశస్థాపన పుణ్యాహవాచనం గణపతి పూజ తదితర వైదిక క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మంగళ్య సూత్రధారణ కార్యక్రమాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు వేలాదిగా వచ్చిన భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణోత్సవాన్ని కనురారగాంచి తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా గొల్లప్రోలు మండలం దుర్గాడ గ్రామంలోని శ్రీ పంచాయతన సమేత ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సహస్ర ఘటాభిషేకం జరిగింది గర్భాలయంలో పరమేశ్వరుడితో పాటు గంగాదేవి గణపతి సూర్యభగవానుడు లక్ష్మీనారాయణ స్వామికి పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు అభిషేకానంతరం హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివార్లను అభిషేక సేవలో దర్శించి ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో జగన్నాథుని ఉత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా సుభద్ర బలభద్ర సమేత జగన్నాథుని ఉత్సవమూర్తులను ప్రత్యేక ఆసనంపై ఆసీనురం చేసి పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు తులసి మాలలు పూలమాలలతో అలంకరించారు స్వామివార్లను దర్శించుకుని భక్తులు విష్ణు సహస్రనామాలను పారాయణం చేశారు జై జగన్నాథ నామస్మరణలతో పులకించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కొత్తగూడెంలో శ్రీ విజయ విఘ్నేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో గణనాథుడికి అభిషేకాన్ని వైభవంగా జరిపారు స్వామివారికి పాలు పెరుగు నెయ్యి పళ్ల రసాలు సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో వేద మంత్రాలతో అభిషేకాన్ని జరిపారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు చివరిగా స్వామివారిని వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో అందంగా అలంకరించారు భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి పార్వతీ సుతునికి జరిగిన అభిషేక సేవను తిలకించి తరించారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వెలుగులతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించాయి పరమశివుని ఆలయాల్లో అభిషేకాలు వెంకటేశ్వర ఆలయాల్లో అర్చనలు ఆంజనేయ స్వామికి ఆకు పూజలతో ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి ఆషాఢ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన విశేష ఉత్సవాల సమాహారం మీకోసం చిత్తూరులోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస పూజల్లో భాగంగా వాయు వజ్ర హనుమాన్ కు ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు తొలుత సాయం సంధ్యవేళ వాసవాంబకు కుంకుమ పూజలు చేశాక హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఉపాలయంలోని హనుమంతుని ఉత్సవమూర్తిని సుందరంగా అలంకరించి వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆపై అర్చకులు ఆంజనేయ స్వామి వారి అష్టోత్తరాలను పఠిస్తూ ఉండగా మహిళా భక్తులు లక్ష తులసి దళార్చన నిర్వహించారు అలాగే భక్తులు స్వయంగా శ్రీరామ అని రాసిన నాగవల్లి దళాలతో స్వామివారిని అర్చించి హారతులు సమర్పించారు మహిళా భక్తులు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణంతో స్వామివారిని సేవించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ పాండురంగ విఠలనాథ స్వామివారి దేవాలయంలో ఊంజల సేవ జరిగింది ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు షోరషోపచారాలు పూర్తి చేసి పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన ఊయలలో స్వామివారిని వేంచేపు చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ కైవల్య నదీ తీరాన్ని నిలవైన శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి ప్రాతకాలమే స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు పంచామృతాలతో అభిషేకాది అర్చనలు పూర్తి చేశారు సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా స్వామివారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విజయవాడలోని శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిగాయి పవనసుతుడికి ఫలరసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు అంజనే సుతుని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు జై హనుమాన్ స్మరణలు చేస్తూ భక్తులు రామబంటును దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు 
గుంటూరులోని శ్రీ సీతారామాలయంలు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పురాతనమైన ఈ ఆలయం ఆద్యంత శిల్ప శోభితంగా ఆకట్టుకుంటోంది మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివార్లకు నిత్య పూజలు జరిపాక చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి జై శ్రీరామ స్మరణలతో తరించారు అలాగే గుంటూరులోని శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఆకు పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి ప్రాతకాలమే అభిషేక ఆరాధనలు జరిపి అష్టోత్తరాల సహితంగా ఆకు పూజలు చేశారు సుందరంగా అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు పవనసుతుని సేవించి పరవశులయ్యారు రంగారెడ్డి జిల్లా అన్నవరం క్షేత్రంలో నిలవైన శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో శ్రీ పాండురంగ స్వామి కళ్యాణోత్సవం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన అందమైన కళ్యాణ వేదికపై రుక్మిణి సమేత పాండురంగ స్వామి వారిని కొలువుదీర్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపారు బాజా భజంత్రీలు వేద మంత్రాల నడుమ మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను నిర్వహించారు అలాగే వనస్థలిపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి స్వామి అమ్మవార్లకు నిత్య పూజలు నిర్వహించాక సుందరంగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించి అష్టోత్తర పారాయణం చేశారు భక్తులు స్వామిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మహబూబ్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి పూజలు జరిగాయి శ్రీనివాసుని సన్నిధిలో ఉపాలయంగా విరాజిల్లుతున్న అంజని సుతుని ఆలయంలో స్వామివారికి సింధూర అర్చన తమరపాకుల పూజలు జరిపి హారతులిచ్చారు అలాగే పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి తమరపాకుల అర్చన జరిగింది అభిషేకాలు నిర్వహించాక స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించారు ఆపై తమలపాకులతో పవనసుతుడికి పూజలు చేసి నివేదనలు అర్పించారు ఇక మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ రుక్మిణి సమేత పాండురంగ స్వామి ఆలయంలో శోభాయాత్ర కనుల పండువుగా జరిగింది స్వామివారిని సుందరంగా అలంకరించి వాహనంపై కొలువుదీర్చారు భక్తుల భజనలు కోలాట ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఉండగా స్వామివారి శోభాయాత్ర కనుల పండువుగా సాగింది జై హనుమాన్ స్మరణలతో పరిసరాలు పులకించాయి తిరుమలలోని నాదునిరాజన్ వేదికపై బుధవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ జరిగింది బెంగళూరుకు చెందిన జయంతి రంగరాజన్ ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను విశేషంగా అలరించాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మిట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ